ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻകം ടാക്സിലെയും സി ജി ടിയിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ അതിനുശേഷം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് എനിക്കിത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോപ്പി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി രണ്ട് പേജിലായിട്ടാണ് അപ്പൊ പോട്ടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അലിമാക് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടി സെവനും ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ആണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അലിമാക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ബി പി പി കിറ്റാണ് ബി പി പി കിറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റിൽ പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഓവറോൾ സേവിങ് ഓഫ് ടാക്സസ് ആൻഡ് എൻ ഐ സിസ് ഫോർ ദി ടാക്സ് ഇയർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇഫ് ദി റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് സേവിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റിൽ ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഷിനാരി ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കുക നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രം ദി റിക്വയർമെന്റ് വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് വി ആർ റിക്വയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഓക്കെ വി ഡോ നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി ഷിനാരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സംഭവം ടാക്സ് സേവിങ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഷിനാരിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഷിനാരിയോയിൽ ഇതാണ് യു ആർ എ ട്രെയിനി ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ടാക്സ് അഫൈസ് ഓഫ് ഗമീല ഓക്കെ ഗാമില ഓക്കെ ഗാമില who is the managing director of and 100% shareholder in alimag limited so ada uh, alimag limited ennu parayna or company undu appo aa company ide 100% shareholder aanu ee gamila then adinu shesham nammal aanu aa pullikariyade complete tax affairs um karyangal ella nokkunathu appo ini for the year ended 5th april 2023 Alimag Limited's taxable total profits before taking account of director's remuneration are forecast to be 180,000. Okay, so Alimag Limited is in 2023, year end, 2023, in year end, 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 profit. Alimag Limited is total profit. Okay, so we will see the first thing. Alimag Limited is 100% shareholding gamble. ദെൻ ഈ ഒരു ഇയറിൽ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയണം ഒറിജിനൽ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഗ്യാമില ഇസ് ഗ്യാമില ഒറിജിനലി ഇന്റെൻഡ് ടു വിത്ത്രോ വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആസ് എ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂനറേഷൻ അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതെങ്കിലും വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂനറേഷൻ ആയിട്ട് വിത്ത്രോ ചെയ്യാം അതാണ് ഗ്യാമില പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യു ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് അപ്രോച്ച് വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് എൻ ഐ സി അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഗ്യാമില സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാലറി അല്ലേ സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഗ്യാമിലയ്ക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി വരും അതേപോലെ ഗ്യാമിലയുടെ എൻ ഐ സി സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വരും ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിന് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ത്രീയും ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡും ഉണ്ട് ഗ്യാമിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാമില വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്
എംപ്ലോയർ ആണ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്യാമിലയുടെ എംപ്ലോയർ ആണ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തണം അത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഗ്യാമില കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് ഇൻകം ടാക്സും എൻ ഐ സിയും കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ സെവന്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ ടോട്ടൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സും എൻ ഐ സി ആയിട്ട് എച്ച് എം ആർ സിക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറയണം റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഗ്യാമില എ മോർ ബെനഫിഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ടു വിത്ത്രോയിങ് വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രോം അലിമാൻ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ബീൻ എഗ്രീഡ് ഫോർ ദി ടാക്സ് ഇയർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ ഗ്യാമിലയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ഫൈനലി ഈ വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആളുടെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു റിവൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാമില വിഡ്രോ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് സാലറി ആയിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഗ്യാമിലാസ് ഹസ്ബൻഡ് മാഗ്നസ് വിൽ ബിക്കം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡും ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങും ഗ്യാമിലയുടെ കയ്യിലാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഗ്യാമിലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മാഗ്നസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ മാഗ്നസിനാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് കിട്ടുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാമിലയ്ക്കും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാഗ്നസിന് അങ്ങനെ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് വിൽ ദെൻ പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഗ്യാമില ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു മാഗ്നസ് അത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാമിലേക്ക് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ളൂ സെവന്റി തൗസൻഡ് ഗ്യാമിലേക്കും കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് മാഗ്നസിനും കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിവൈസ്ഡ് ബേസിൽ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ എത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് നെയ്ദർ ഗ്യാമില ഓ മാഗ്നസ് വിൽ ഹാവ് എനി അതർ ഇൻകം ഫോർ ദി ടാക്സ് ഇയർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇൻകംസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ റിവൈസ്ഡ് ബേസിൽ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് പേരുടെ ടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതായത് ഗ്യാമിലേക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഗ്യാമിൽ അതിന്റെ മേലെ ഇൻകം ടാക്സ് എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഗ്യാമിലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മാഗ്നസ് മാഗ്നസ് മാഗ്നസിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മേലെ മാഗ്നസ് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അതേപോലെ കമ്പനി അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്തൊക്കെ പേ ചെയ്യണം കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന ടാക്സ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നസിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം മാഗ്നസ് അപ്പൊ ഈ മാഗ്നസ് എന്ന് പറയണ ആള് മാഗ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഹസ്ബൻഡിന് ഈ ഒരു റിവൈസ്ഡ് ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വന്നപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിനാകെ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡിന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ഇൻകം ഓഫ് മാഗ്നസ് അപ്പൊ മാഗ്നസ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ മേലെ ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാഗ്നസിന്റെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകം കണ്ട
സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടിയിൽ ടു തൗസൻഡ് പോയി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബേസിക് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം അപ്പൊ ഈ റേറ്റിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യും അപ്പൊ മാഗ്നസ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇതാണ് മാഗ്നസിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ മാഗ്നസ് ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാമിലയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാം ഗ്യാമില അപ്പൊ ഗ്യാമിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻകംസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഈ റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആ യെസ് അപ്പൊ ഗ്യാമിലയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാമിലയ്ക്ക് സാലറിയും ഡിവിഡൻഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇതിൽ സാലറി ആയിട്ട് ഗ്യാമില വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമിലയ്ക്ക് സാലറി ആണ് അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഗ്യാമിലയുടെ സാലറി റെമ്യൂനറേഷൻ റെമ്യൂനറേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് സെവന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാമിലയുടെ ഇൻകംസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്യാമിലയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ അലവൻസ് കുറയ്ക്കാം എക്സാംസിന് ഈ പേഴ്സണൽ അലവൻസ് പി എ എന്നൊന്നും വരരുത് കേട്ടോ ഷോർട്ട് ഫോംസ് അലൗഡ് അല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ ഫൈവ് സെവന്റി നമ്മള് സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ആദ്യം നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അലവൻസ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും ചെയ്യാം അപ്പൊ ടാക്സബിൾ ഇൻകംസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്യാമിലയുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഇനി നമ്മൾ ഈ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ ബേസിസിൽ ഗ്യാമിലയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പരിപാടി സിമ്പിൾ ആണ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേറെ ടാക്സ് ഷെൽട്ടേഴ്സോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് കിട്ടില്ല നിൽ നിൽ റേറ്റ് ബാൻഡ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി ഡയറക്ട്ലി എത്ര പെർസെന്റേജിൽ ടാക്സ് ആവും ടാക്സ് പേ ചെയ്യും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി നമ്മൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിന്റെ സി ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിൽ സെവന്റി തൗസൻഡിന്റെ ടാക്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ സെവന്റി തൗസൻഡിൽ എപ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മിൽ റേറ്റ് ബാൻഡ് കിട്ടും അപ്പോ ദി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് is taxed at 0%. Then, in the back, 70,000 is 2,000 is nil red band. We will consider the back 68,000 is taxed. We will tax the back 68,000 is completely in the basic rate. Then, we will find out the basic rate is in the back. 37,700 is the basic rate limit. അതില് ഓൾറെഡി നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകത്തിന്റെ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടിയിലെ ടാക്സ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സി ജി ടി സോറി ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിൽ ടു തൗസൻഡും ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിൽ റേറ്റ് ബാൻഡ് ആണ് സീറോ പെർസെന്റേജിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബേസിക് റേറ്റിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യും കാരണം അത്ര എമൗണ്ടിന്റെ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ഇനി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് ബേസിക് റേറ്റിൽ ഇനി എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ നമുക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി വിൽ ബി ടാക്സ് ഡെറ്റ് എത്ര പെർസെന്റേജിൽ ടാക്സ് ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി യെസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിന്റെ ബേസിക് റേറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോ വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിലാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂടിയായിരുന്നു ടാക്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട
ഇന്റുസെന്റേജ് 33.75 okay higher rate of dividend income appo itra amount nammal higher rate il tax cheyum appo 16784 okay appo in income tax liability da computation nammal cheyidu appo itrayum amount income tax liability aayittu gamila pay cheyandi varum അത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഗ്യാമിലയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ എന്താണ് മാഗ്നസിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഗ്യാമിലയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഗ്യാമില ഇൻകം ടാക്സ് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ പോരല്ലോ ഗ്യാമില ഇൻകം ടാക്സിന് പുറമെ എന്തും കൂടി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യണം കാരണം അലിമാക് ലിമിറ്റഡിലെ എംപ്ലോയി ആണ് ഗ്യാമില അപ്പോ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ മേലെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഗ്യാമില ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യാൻ ഗ്യാമില ലൈബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ കിട്ടുന്ന സാലറി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റിന്റെ മേലെയാണ് എൻ ഐ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അതായത് സാലറി ബോണസ് അതേപോലെ കമ്മീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് ക്യാഷ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബെനിഫിറ്റിന്റെ മേലെയാണ് ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് ഗ്യാമില കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സിയുടെ സ്ലാബ് എത്രയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് വരെ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് ദെൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവന്റി മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി വരെ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി വരെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് എൻ ഐ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി ഒന്നും ഇൻകം ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാമിലേക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവന്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ഒരു ബേസിസിലായിരിക്കും ഗ്യാമിലയുടെ ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്യാമിലയുടെ ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോ മാഗ്നസിന്റെ പേ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഗ്യാമിലയുടെ ഇൻകം ടാക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു പേ ചെയ്യേണ്ട എൻ ഐ സിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബേസിസിൽ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡില് ടോട്ടൽ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉണ്ടായ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇപ്പോ അതില് സാലറി ആയിട്ട് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് കൊടുക്കുന്നത് സാലറി ആയിട്ട് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഗ്യാമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പെൻസുകൾ എല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ മേലെയാണ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക അപ്പോ ഗ്യാമിലേക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാമിലയുടെ എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യണം ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി എംപ്ലോയിസിന് പേ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിസിന്റെ ഇതിൽ പേ ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ സി അതെല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടിന് മാത്രം ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് എത്ര ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് പേ ചെയ്യാം ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി ഇതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം എമൗണ്ടിന്റെ മേലെയാണ് അതായത് ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സി ഏത് എമൗണ്ടിന്റെ മേലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ സെയിം എമൗണ്ടിന്റെ മേലെയാണ് ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ മേലെയാണ് ഇതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതിന്റെ സ്ലാബ് പെർസെന്റേജിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയുടെ സ്ലാബ് വരാ ഫസ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വരും നമുക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആണ് അത് അപ്പോ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിന്റെ എബോ പോകുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ടിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എൻ ഐ സി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡില് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത് ആയിരിക്കും കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ സി ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് കമ്പനി പേ ചെയ്യേണ്ട എൻ ഐ സി അപ്പോ ഈ കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ സി നമ്മള് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര എമൗണ്ട് കമ്പനി എൻ ഐ സി ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു അത് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കമ്പനിയിൽ വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറിയും ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് എൻ ഐ സിയും പോയി ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് കുറയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യരുത് കമ്പനീസില് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ മേലെയാണ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിന് സ്ലാബ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ടാക്സ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ചെയ്താൽ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് പേ ചെയ്യേണ്ട കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ട്വന്റി സെവൻ നയൻ സീറോ ടു ഇതാണ് അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് പേ ചെയ്യേണ്ട കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് സിംഗിൾ എംപ്ലോയി കമ്പനീസിന് അലൗഡ് അല്ല ഇവിടെ ഗ്യാമിലെ മാത്രം അത് ഷെയർ ഇൻ കേസ് അയാളും കൂടി ഹസ്ബൻഡും കൂടി എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വരുവായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അലവൻസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇവിടെ ഈ റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വന്നപ്പോ മാഗ്നസ് അതായത് ഗ്യാമിലയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ഗ്യാമില പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ഗ്യാമിലയുടെ എൻ ഐ സി അതേപോലെ അലിമാഗ് ലിമിറ്റഡ് ആ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കമ്പനിയുടെ എൻ ഐ സി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കമ്പനിയിലെ കം ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എച്ച് എം ആർ സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാ ഈ എമൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും മാഗ്നസിന്റെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എച്ച് എം ആർ സിക്ക് പോ കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഗ്യാമിലയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ടാക്സ് ആയിട്ട് എച്ച് എം ആർ സിക്ക്
ഇങ്ങനെ റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ എൻ ഐ സി ആൻഡ് ടാക്സ് ഈ ഒരു റിവൈസ്ഡ് ബേസിൽ നമ്മൾ എച്ച് എം ആർ സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ റിവൈസ്ഡ് ബേസിസിൽ ുംപ്ലോയിക്കും ഗ്യാമിലയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനി ഗ്യാമിലയുടെ എൻ ഐ സിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അടുത്ത എംപ്ലോയിക്കും വരാം അതും ഈ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു എക്സംഷൻ ബാക്കി ഈ എമൗണ്ട് ഇതേ ബേസിസിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് വരും അങ്ങനെ എത്ര എംപ്ലോയിസ് ഒരു കമ്പനിയിലുണ്ടോ ഓരോ എംപ്ലോയിസിന്റെ ഏണിങ്സിന്റെ മേലെയും ഇതേപോലെ എൻ ഐ സി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആ കമ്പനി എത്രയാണോ എൻ ഐ സി എച്ച് എം ആർ സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ടോട്ടൽ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പേ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് ദെൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സെവന്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടാക്സ് സെവന്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിവൈസ്ഡ് ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സ് സേവ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സേവ് ചെയ്ത ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാല് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചറവറ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കാണിച്ചു വെക്കാതെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവുന്നതിന് ഇപ്പൊ ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവും തുടക്കത്തില് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പിടി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും റിക്വയർമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ടാക്സ് സേവിങ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ നീറ്റായിട്ട് ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആൻസർ ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ സിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നീറ്റായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ എമൗണ്ടുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും പ്രശ്നമില്ല ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവുന്നതിന് എ സി സി എ ഒരു മാർക്ക് പോലും അഡീഷണലി തരുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകൾക്കാണ് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഈ എൻ ഐ സി ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ എൻ ഐ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടേണ്ടതിന് വരെ വേറെ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ എൻ ഐ സി തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാർക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ എൻ ഐ സി തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു ആ മിസ്റ്റേക്കിനുള്ള മാർക്ക് എനിക്ക് കുറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റിവൈസ്ഡ് ബേസിസിൽ എത്ര ടോട്ടൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അതായത് ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച എങ്ങനെയാ ഓരോ ടാക്സുകളും ഓരോ എൻ ഐ സിസും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് അത് ശരിയാണ് പിയാൻഡലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ
ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എത്ര ടാക്സ് എത്ര ടാക്സും എൻ ഐ സിയും കൂടി എത്ര സേവ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ എടുത്തതിന്റെ അകത്തും ഈ ഈ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് കമ്പനി അലി മാഗ് ലിമിറ്റഡ് പേ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെവന്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് ചിലപ്പോൾ വരാം നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് വൺ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിവൈസ്ഡ് ബേസിസിൽ എത്ര ടാക്സ് ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിവൈസ്ഡ് ബേസിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് മാർക്ക് എനിക്ക് കുറയില്ലേ റിവൈസ്ഡ് ബേസിൽ എത്ര ടാക്സ് ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഈ ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് കൂടി ആഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ റിവേസ്ഡ് ബേസിലുള്ള ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ മാർക്ക് എനിക്ക് കുറയില്ല കാരണം എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്റെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത ആൻസർ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്കിന്റെ മാർക്ക് മാത്രമേ കുറയുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതുന്നതിന്റെ മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹിന്റുകൾ നമുക്കുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഹിന്റുകൾ തരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നോട്ട്സിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് പേബിൾ ബൈ ഗ്യാമില മാഗ്നസ് എൻ ഐ സി ബൈ ഗ്യാമില അലി മാഗ് ലിമിറ്റഡ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യ ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ ടാക്സ് ഒക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അറിയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ സാധനം നീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാൽക്കുലേഷൻ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ സിയിൽ നമുക്ക് ഈസി സ്കോറിംഗ് മാർക്കുകൾ ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എക്സാമിന് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേഗം വേഗം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ശരിയാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് പാസ് ആവാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ടാക്സ് സേവിങ്സ് വരുന്നത് സെവൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ സീറോ നയൻ ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റിവൈസ്ഡ് ബേസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതൊരു ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ഒരു ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിൽ എന്താണ് പരിപാടി എന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിലെ റിക്വയർമെന്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിലെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് എൻ ഐ സി ഫോർ കായ ആൻഡ് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ ഇവിടെയും സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് റിവൈസ്ഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് എൻ ഐ സി ഫോർ കായ ആൻഡ് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് ഫിഫ്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ്
ഇത് അഡീഷണൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് വരാ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ടാക്സ് വരാ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ നമുക്ക് നോട്ട്സിലും പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റിവൈസ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എൻ ഐ സി ഒ കായ ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് എൻ ഐ സി ഒ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ രണ്ട് ബേസിൽ വരുമ്പോഴും ഉള്ള ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിന്റെയും കായയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഷിനാരിയിലേക്ക് വരാം ഷിനാരിയോയിൽ പറയുന്നത് കായ ഈസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് നോ അതർ എംപ്ലോയി സോ ഷി ഈസ് ദി സിംഗിൾ എംപ്ലോയി സോ ഫോർ ദി ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂനറേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി ഈസ് ഫോർകാസ്റ്റ് ടു ബി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് കായ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ തേർട്ടി സോ ഓൾറെഡി പുള്ളിക്കാരിക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കായക്ക് വേറെ ഇൻകംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിന്റെ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആൻഡ് എൻ ഐ സി അതായത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എൻ ഐ സിയും സാലറിയും കുറച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എൻപതിനായിരം അപ്പൊ എൺപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കായയുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഐ സിയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ മേലെ ഡയറക്ട്ലി നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് തരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആണോ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആണോ എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഇതൊന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ ഇൻകംസ് ഒന്നും പുള്ളിക്കാരിക്കില്ല കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആ യെസ് അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് കണ്ടുപിടിച്ച കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സും ഇൻകം ടാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് കായയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് കായയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കായയ്ക്ക് തേർട്ടി തൗസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി അതേപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ രണ്ട് ഇൻകംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കായയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി വൺ അതേപോലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറിയുടെ മേലെ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ എൻ ഐ സി പിന്നെ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എൻ ഐ സി തേർട്ടി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ടു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൗ അവർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കാ ഇസ് പ്ലാനിങ് ടു പേ ഹെർ സെൽഫ് എ ബോണസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബട്ട് ഈ സൺഷ്യർ വെദർ ടു ടേക്ക് ദിസ് ആസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓർ ആസ് എൻ അഡീഷണൽ ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണലി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കായ വിഡ്രോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് അഡീഷണൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് അഡീഷണലി ഈ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ട്വന്റി 
ഓൾറെഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷണലി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടെ വരാണ് അപ്പോ സെവന്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോ എക്സ്ട്രാ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസിക് റേറ്റിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും കാരണം അത് നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകത്തിന് വേറെ ടാക്സ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ടാക്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് മിൽറേറ്റ് ബാൻ ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിൽ ഇനിയും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും കൂടി ടാക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൽ ടു തൗസൻഡ് പോയി ഇനി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും കൂടി ടാക്സ് ചെയ്യണം ദെൻ ബേസിക് റേറ്റിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് തേർട്ടി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബേസിക് റേറ്റ് ലിമിറ്റ് അതിൽ ഓൾറെഡി സെവൻറ്റീൻ ഫോർ തേർട്ടി നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ നിവൽ റേറ്റ് ബാൻഡ് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ബേസിക് റേറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ആണ് എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി കൂടി ബേസിക് റേറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ബേസിക് റേറ്റിൽ ടാക്സ് ആവും ബേസിക് റേറ്റിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകത്തിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോ വൺ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ എയ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി ബേസിക് റേറ്റിൽ ടാക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ തേർട്ടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹയർ റേറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ആവാം ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് വരാം അപ്പൊ അഡീഷണലി ആള് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറച്ച് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡീഷണലി വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി സോറി ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സി പുള്ളിക്കാരി അവിടുത്തെ എംപ്ലോയി ആണല്ലോ അപ്പൊ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരാ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല കാരണം സാലറി ഒരു കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബെനഫിറ്റ്സിന്റെ സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബെനഫിറ്റിന്റെ ആസാൻ എംപ്ലോയി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയി എൻ ഐ സിയും എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ടാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല എൻ ഐ സിയിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഐ സി ഇപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറിന്റെ മേലെയാണ് അപ്പൊ എൻ ഐ സി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി വിഡ്രോ ചെയ്താൽ കായ പേ ചെയ്യേണ്ട എംപ്ലോയി എൻ ഐ സി ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പൊ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ടു ത്രീ സീറോ നയൻ അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മള് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് 
ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയായിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് വരാ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അതേപോലെ ക്ലാസ് വൺ എൻ ഐ സി ഇ എമൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡീഷണലി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വരും കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിൽ ഇല്ല ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിന് ഡിഫറൻസ് വരില്ല സാലറി അഡീഷണലി വിഡ്രോ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ആയിട്ടൊക്കെ വിഡ്രോ ചെയ്താലാണ് ഈ പ്രശ്നം വരാ അപ്പോ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിലും ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല അപ്പോ ക്വസ്റ്റിനിൽ എത്രയാണോ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ടു എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ടു കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് വരും പിന്നെ കമ്പനി ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി പേ ചെയ്യണം അപ്പോ സാലറിയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സാലറിയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഹോപ്പി ലിമിറ്റഡിന്റെ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സിയും ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിലോ കമ്പനിയുടെ എൻ ഐ സിയിലോ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് ആള് എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് എൻ ഐ സി ആയിട്ട് അതേപോലെ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ടോട്ടൽ ടാക്സസ് എച്ച് എം ആർ സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാ ഈ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്ര എമൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ടു ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടാക്സും എൻ ഐ സി ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡീഷണൽ ബോണസ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ബോണസ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാലറിന്റെ കൂടെയാണ് ആഡ് ആവുക അല്ലെ ബോണസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെ ബോണസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ക റെമ്യൂണറേഷൻ അഡീഷണൽ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അതേ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം എക്സാമിന് ഇതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം അത്രയും സേവ് ചെയ്യാം റെമ്യൂണറേഷൻ ഡിവിഡൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണലി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ റെമ്യൂണറേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ എത്രയായിട്ട് കൂടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും ഡിവിഡൻഡ് സെവന്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കില്ല ഡിവിഡൻഡ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്ന സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എമൗണ്ടുകൾ വരാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ കൂടും ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെമ്യൂ തേർട്ടി എന്നുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആവും ഡിവിഡൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി പേഴ്സണൽ അലവൻസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കുറയ്ക്കും ടാക്സബിൾ ഇൻകംസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ടാക്സബിൾ ഇൻകം വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഫോർ തേർട്ടി നോൺ സേവിങ്സ് ഇൻകത്തിൽ തന്നെ മോതാൻ ബേസിക് റേറ്റ് ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർ തേർട്ടിയിൽ തേർട്ടി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയാൽ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ടു ഇനി അതിനുശേഷം ഡിവിഡൻഡ്
will be taxed at 3375 percentage. Go one four five one three. Okay. Now, in the income tax in the computation, 25,000 remuneration I to withdraw Jidal, our income tax of Korsumudi, higher amount I give. Income tax liability. Okay, now income tax liability number find out this amount. Now, salary is 30,000 55,000 salary. Now, so, class 1 employer, employee NIC. Now, we have class 1 employer, employee NIC. Uh, Udi, higher amount I give. a class one employee NIC number compute here salary fifty five thousand in the Malayan. Okay, first lab number fifty five thousand in the Malayan. Fifty five thousand in the Zero. And uh, Adinim above another, Ethra Mondo Area Five zero two thousand zero. Five zero two seven zero where twelve thousand five thirteen point two five yes thirteen point two five percentage on five zero two seven zero where NIC where so four nine nine five then Adin the excess where another fifty five thousand minus three point yes fifty two seventy about excess where another three point Two five. Two five, I don't know, seven five, I know. Three point two five answer. Okay. Up either on a number NAC slab. Up NAC extend the last slab where a bone one five three or one five four. Okay, up class one NAC five one four nine. It remounted. Employee class one NIC within the down. Okay, Padu Namala find out deal. Okay, about twenty five thousand additionally remuneration at a withdraw jidal income tax of woody NIC woody. Then the number calculate deal. Inni company at a side like you very more. Company at a side like you very more. Our team changes in down. Company at a corporation tax change out. Okay, come in a corporation tax changes where it is now. A corporation tax is now will extra amount on the other than 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 the Additionally, 25,000 salary at a withdraw jay the annual 80,000 taxable total profit the window or 25,000 expense side to Okay, mm -hmm. then salary would come amount the number expense side to additionally deduct the amount. Up already could the salary upon the level 30,000 and a salary were very good. Up a 30,000 salary other related right line may seem for a total amount on 80,000 and on a number of our very good. Up Again, with 25,000 additionally salary withdraw jayadal. 80,000 will be 25,000 expense number to work out. That's why we have a corporation tax company calculate here. That's why we have 25,000 NIC. Sorry, employer NIC. Correct, yes. That's why we have 25,000 in additionally excess NIC in the amount of work out. Hopi Limited in the Corporation Tax.
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ എമൗണ്ടിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ സാറേ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് നിലവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു അപ്പൊ അഡീഷണലി റെമ്യൂണറേഷൻ അഡീഷണലി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അഡീഷണലി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സാലറി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ അഡീഷണൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം പിന്നെ അഡീഷണൽ എൻ ഐ സി അതായത് എംപ്ലോയി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എൻ ഐ സിയും കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പനിയുടെ എൻ ഐ സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്ലാസ് വൺ എംപ്ലോയർ എൻ ഐ സി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ മേലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സാലറി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വരെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ദി റിമെയിനിങ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി എൻ ഐ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഐ സി സിക്സ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഇത്ര എമൗണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്ന എൻ ഐ സി അപ്പൊ ഈ സിക്സ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അഡീഷണൽ അഡീഷണൽ എൻ ഐ സി മാത്രം ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി എൻ ഐ സി ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ ഓൾറെഡി കമ്പനി എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറിയും അതിന്റെ എൻ ഐ സിയും കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന എൻ ഐ സി ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവും തേർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറിയും ഡിഡക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോ സാലറി കൂടുമ്പോ എൻ ഐ സി കൂടും അപ്പൊ എൻ ഐ സി ഇപ്പൊ എത്രയായി സിക്സ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ ഐ സി അപ്പൊ അഡീഷണൽ എൻ ഐ സി വരുന്നത് സിക്സ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡീഷണൽ എൻ ഐ സി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സാലറി എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് കൂടുതൽ എൻ ഐ സി വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ആയിരിക്കും അഡീഷണൽ എൻ ഐ സി വിഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു സെവൻ ത്രീ ആയിരിക്കും taxable total profit 51273 appo company ide corporation tax appo vera idinde 90 percentage aanu 51273 into 19 percentage aanu company ide corporation tax verunnundavu so 9735 okay അപ്പൊ കോപ്പി ലിമിറ്റഡിന് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അഡീഷണലി സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കോപ്പി ലിമിറ്റഡിന് വരുന്നത് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഫൈവും എൻ ഐ സി വരുന്നത് സിക്സ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അഡീഷണലി ഇത്ര എമൗണ്ട് സാലറി ആയിട്ട് റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇവിടെ കമ്പനി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സിക്സ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം നയൻ സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് പേ ചെയ്യണം ഫൈവ് വൺ ഫോർ നയൻ പേ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് ടോട്ടലി പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അഡീഷണലി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറിക്ക് പകരം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ടു ഫൈവ് പേ ചെയ്താൽ മതി 
ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിൽ റിവൈസ്ഡ് എൻ ഐ സി ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് എൻ ഐ സി ഫോർ കായ ആൻഡ് കോഫി ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദിയർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ബി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോ പാനിക് ആവരുത് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകരുത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സോ സാധനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ടാക്സ് സേവിങ്സിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിസിൽ ടാക്സ് സേവിങ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്ക് ലോഡ് കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ സിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒത്തിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് ഏരിയ എപ്പോഴും പിള്ളേർ ചോദിക്കും എക്സാം ആവാനാകുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇൻകം ടാക്സിൽ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം പെൻഷൻ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകംസിനാണ് അതായത് ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം എന്തായാലും എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു പെർഫോമ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവാ കാരണം ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് യെസ് ഈ സാധനം ഇതില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അലോവബിൾ ഡിഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസലോഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഈ സാധനം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പെർഫോമൻസ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പെർഫോമൻസ് മാത്രം ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഒരു 5 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിൽ ചോദിക്കും കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കിന്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സിലും കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിലും ഇത് സെയിം ആണ് ഒരേപോലെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോ ഈ ഒരു സാധനം ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പൽസറി ആണ് എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് പോവാ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ
ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഇയർ ലോസ് ലോസ് ലിഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജനറൽ ഇൻകം ഉണ്ടല്ലോ ജനറൽ ഇൻകത്തി നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ജന ആ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ട്രേഡിംഗ് ലോസിൽ ആ ഏരിയാസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നാല് ലോസ് റിലീഫുകൾ ഉണ്ട് ജനറൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഇയർ ലോസ് റിലീഫ് ടെർമിനൽ ലോസ് റിലീഫ് നാല് ലോസ് റിലീഫ് ഉള്ളത് ഇതിൽ എല്ലാ എക്സാംസിലും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് ഇയർ ലോസ് റിലീഫും ക്യാരി ഫോർവേഡും ആണ് ഓക്കെ അത് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നല്ല അതാണ് നമ്മുടെ റീ പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ ആ ചോദിച്ചു ഈ ട്രേഡിംഗിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ലാക്രൽ ബേസിസും ക്യാഷ് ബേസിസും ആകുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ആ ക്യാഷ് ബേസിസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൂടുതലും അക്രൂവൽ ബേസിസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ബേസിസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസിങ്ങിൽ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് ക്യാഷ് ബേസിസ് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പോകണ്ട ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ബേസിസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം എന്തായാലും എല്ലാ തവണ ആ ബെനഫിറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകത്തിൽ അപ്പൊ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല നമുക്ക് ആ ബെനഫിറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ബെനഫിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ടാക്സ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ അത് വലിയൊരു തലവേദന ഉണ്ടാക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ട്രേഡിംഗ് പിന്നെ കുറെ പേര് കുടുങ്ങി കിടക്കുക അസസബിൾ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിസ് പീരീഡിലേക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂള് ഓക്കെ അത് ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത് ഇതായി പോകും അപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജില് ആ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീരെ കിട്ടണില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതിന്റെ മേലേക്ക് ഒത്തിരി ടൈം ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇനി നമുക്കൊരു വൺ വീക്ക് ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡേയ്സോളാണ് നമുക്ക് ഇനി എക്സാമിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ അസസബിൾ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം എക്സാമിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ എല്ലാ തവണയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ടൂ മാർക്ക് അല്ല എം സി ക്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാനോ ഒരു ടൂ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ത്രീ മാർക്ക് മാക്സിമം ആണ് ത്രീ മാർക്ക് ഒക്കെ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ബേസിസിൽ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തിട്ട് അത് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പോവാം ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഒത്തിരി ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് കാരണം ഇപ്പോഴും റിവിഷന്റെ സമയത്തും കുട്ടികൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പ്രശ്നമാണ് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് അതിൽ കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് അതിലേക്ക് അത്ര ടൈം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും മാത്രം സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ കാരണം അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വേർത്ത് നമുക്ക് എക്സാമിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം തന്നെയാണ് കാരണം ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തില് ഒരു സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്ന ഇൻകം മുഴുവൻ അയാളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇതേ സെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ അലോൺസിന്റെ കമ്പ്യൂട്
ഓക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ <laughs> നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലി വെക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്റഗ്രൽ പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇന്റഗ്രൽ ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കോൾഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ വെന്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയും ഇന്റഗ്രൽ പാർട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് വെക്കുന്ന വോൾ സീലിംഗ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന അഡീഷണൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്സ് ആണ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ പൂളിലല്ലേ വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിലാണ് യെസ് യെസ് ഇന്റഗ്രൽ പൂളേഴ്സ് എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിലാണ് കാരണം അത് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിൽ വരുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന അസെറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പൂളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ പൂളിൽ പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് മെഷീനറീസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ പൂളിലാണ് കൂടുതൽ അലവൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് ഈ പ്ലാന്റും എക്യുപ്മെന്റും മെഷീനറീസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് മെയിൻ പൂളിലുള്ള ഡബ്ല്യു ഡി എ ഡബ്ല്യു ഡി എ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിൽ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്സിനേക്ക് ഇടാനുള്ള റീസൺ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഫീച്ചറിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ ലിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതേപോലെ എക്സലേറ്റർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മെയിൻ പൂളിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം മെയിൻ പൂളിൽ വരുന്ന ഏത് ഐറ്റംസ് എടുത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അസെറ്റ്സുകൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരാം ഈ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിൽ വരുന്നതൊക്കെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകൾ ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിൽ വരുന്ന അസെറ്റ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് പൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ മാത്രം ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ആവണില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് അസെറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് മാത്രം അപ്പോ ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് മേടിക്കുന്ന അസെറ്റ്സിന്റെ മേലെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഡിസലോഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്
അവിടെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് അല്ല നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അസെറ്റ് അല്ല എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു അസെറ്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെക്കറേഷൻസിന് നമ്മൾ എടുക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷനാണ് അത് പറയണ്ട അത് എ ടി എക്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ചില ഡെക്കറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിനൊരു അസെറ്റല്ല നമുക്കൊരു അസെറ്റ് ഒന്നും ഈ ഡെക്കറേഷൻസിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അലങ്കാര പണികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എടുക്കാത്തത് ഡയറക്റ്റ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു അസെറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസോ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എസ് ബി എ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിലും എസ് ബി എ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിലും എസ് ബി എ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എസ് ബി എയുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഫോർ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഇതാണ് എസ് ബി എയുടെ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ എസ് ബി എ നമുക്ക് കിട്ടുക എസ് ബി എ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അസെറ്റ്സിനാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിൽഡിങ്സ് എസ്പെഷ്യലി ബിൽഡിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കോസ്റ്റിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബി എ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് ബി എയുടെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കം എന്റെ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോ അതിന് വന്ന കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരാണ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ലാൻഡിന് വന്ന കോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ദെൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വന്ന കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ലാൻഡിന്റെ പോർഷന് അപ്പൊ ടോട്ടലി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലാൻഡ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ലാൻഡിന്റെ പോർഷന് നമുക്ക് എസ് ബി എ കിട്ടൂല എസ് ബി എ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് കോസ്റ്റിന്റെ മേലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് എടുക്കും ദെൻ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഈ വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് മുതൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എസ് ബി എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം എസ് ബി എ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഡയറക്ട്ലി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് നേരെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നേരെ അലവൻസ് കോളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദെൻ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ പൂൾസിൽ ഒന്നും വരില്ല മെയിൻ പൂളിലോ സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റ് പൂളിൽ ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ നേരെ അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇനീഷ്യൽ റിപ്പയർ ഓഫ്
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഇയറിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ പെർസെന്റേജ് അലവൻസിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അതേപോലെ അടുത്ത കൊല്ലവും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരാം അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം ആകുമ്പോഴും ഈ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവൻ വർഷം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാം അലവൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ പകുതി ഒരു കൊല്ലം പകുതി ആയപ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ ഈ ബിൽഡിംഗ് ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ മന്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ പെർസെന്റേജ് അതാണ് എസ് ബി ഐ അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ബി ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ കൊല്ലവും കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ ഞാൻ ആ ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ ഞാൻ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലവും എസ് ബി ഐ സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ കൊല്ലവും ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുക അത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ മേലെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എസ് ബി ഐ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എസ് ബി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ നമ്മള് ഓരോ കൊല്ലവും ത്രീ പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ എസ് ബി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ തേർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ത്രീ അത്രയും ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആവും അതായത് ഒരു കൊല്ലം ത്രീ പെർസെന്റേജ് അടുത്ത കൊല്ലം ത്രീ പെർസെന്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ത്രീ പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലവും കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എസ് ബി ഐ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ടുണ്ടാകും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് എസ് ബി ഐ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ബി ഐയുടെ ലിമിറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ക്വസ്റ്റ്യനിലും അല്ല നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിൽ എസ് ബി ഐയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിന്റെ മേലെ എവ്രി ഇയർ ത്രീ പെർസെന്റേജ് വെച്ച് അലവൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എസ് ബി ഐ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിലും ഈ സാധനം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡെക്കറേഷൻസ് എലോബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആണോ ഡെക്കറേഷൻസ് എലോബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ എലോബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല കാരണം റിപ്പയർ ഒക്കെ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡെക്കറേഷൻ എലോബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം എസ് ബി എ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും യെസ് യെസ് എസ് ബി എ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ നേരെ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിന്റെ കൂടെ ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ എസ് ബി എ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റെന്റൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് റെന്റൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസുകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് കുറയ്ക്കാറില്ല അപ്പോ നമ്മള് പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടത്തിയാൽ അതിന്റെ എസ് ബി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി അത് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ മേടിച്ചു മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മുടക്കി ഒരു അഡീഷണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ നടത്തി